Oke, okay, halo semuanya kembali lagi di Farid Banif dan kali ini di sebelah saya sudah ada Nissan GTR R35 yang keluar model 2024. Pertama kali launching itu di Tokyo Auto Salon kemarin di bulan Januari dan kemarin kan dibilang katanya udah ada final edition di tahun 2022 ya dengan kode number 2023. Ternyata semua itu tipu-tipu. Keluar lagi model barunya dan makin begi saja. Ya, mobil ini pertama hari keluar tahun 2007, tapi sampai sekarang desainnya masih ganteng, masih keren. Dan versi Nismo ini ganteng banget. Yang di sana juga ada tuh, yang versi biasa, bukan Nismo. Yang versi Nismo, ini gantengnya pol-polan. Ya, dan mesinnya masih sama, 3800 cc, V6. Terus, dia punya tenaga 600 horsepower. Nah, kalau dibandingin sama yang sana, dia punya banyak banget body carbon fiber. Mulai dari kap mesinnya, carbon fiber. Uduh, carbon fiber itu bagus banget ya. Grillnya, carbon fiber juga. Ada sanismo di sini. Bemper depannya ini, uduh, gantengnya pol. Semakin dilihat dari dekat, kita akan menyadari bahwa mobil ini dibikin bener-bener craftsmanship-nya bagus nih. Gue seneng nih, uh, desain-desainnya itu yang numpuk-numpuk sini satu, dua, tiga, dan dia naruh merah-merahnya pun juga dipikirin gitu. Sama dia punya fog lamp. Ini bukan fog lamp ya, sebenarnya DRL ya. Itu dibikin kayak honeycomb. Kayak sarang lebah ya. Nah, lampunya ini masih sama. Cuma karena dibikin lebih pipih, kelihatannya kayak lampunya berbeda. Padahal dia masih sama. Ganteng banget. Terus ke samping ya. Di sini juga dikasih carbon fiber lagi. Tapi sebenarnya ini ada sirip-sirip yang beneran bolong. Jadi ada hubungannya sama aerodinamika. Tapi meskipun begitu, mobil ini masih punya coefficient of drag yang sama di angka 0,26. Coba lihat ke belakang ya, sini GTR. Terus kita lihat di sini set skirtnya juga keren banget, ada merah-merahnya. Tapi spionnya dia nggak pakai carbon fiber carbon fiberan. Di atapnya sini dikasih carbon fiber lagi. Oke okay, lah, keren ya. Dan ini buat yang nanya teman-teman. Kok kita boleh masuk sih ke dalam ya? Tadi kita udah izin dulu dan ternyata diperbolehkan karena kita pakai tag ini media. Nah, jadi yang lainnya nggak boleh kita boleh. Nah ini peleknya dia pakai bawaan dari Race Nismo ukurannya 20 inci dibalut dengan ban 28535 ban Dunlop SP Sport Max. Nah ke belakang, wow, sini. Yang gue suka dari Nissan GTR itu ya. Dia tuh bentuknya like no other sih, jadi dibandingkan dengan supercar atau sports car yang ada di jalan gitu ya, kalau parkir tuh ya, dia tuh kayak kayak di sana stand out sendiri gitu. Nah ini wing belakangnya dia full carbon dan desainnya itu ya, dia tuh ngambil hooknya tuh dari 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 belakang dari depan gitu, keren banget. Jadi gantungnya tuh kayak di sini, bukan di belakang. Lampunya masih sama, bagian sininya agak sedikit keluar terangnya. Sama di sampingnya sini nih, ini karbonnya besar sekali loh. Tuh. Ada chiselnya, pahatan di sini. Di sini, ini lubangnya asli ya. Jadi bisa kelihatan kenal pot dari sini ya. Ada pipa kenal potnya. Ini pahatannya lagi juga ekstrim. Di sini ada lagi. Ini juga kenal potnya. Tuh, biasa titanium. Di belakangnya ada biru-birunya. Jadi biru-birunya bukan dicet. Nah, di sini ada merah-merah lagi. Pokoknya eksteriornya gila sih. Varianismo ini makin ganteng dan dia pakai logo desain baru yang tengah-tengahnya ada putih-putihnya. Nah, ini adalah varian yang biasa dan bisa kita lihat dia pakai warna Millennium Jade ya. Warnanya sih keren banget, outstanding. Sama bagian depannya kalau kita lihat dia nggak ada pernak-pernik karbon tapi dibikin lebih clean. Sama di bagian sininya itu ada kayak semacam pemecah angin ya dan ini beneran bolong untuk masuk ke dalam. Kita nggak usah masukin tangan tapi dia kelihatan bolong ya. Di sini ada DRL lagi yang bentuknya kayak honeycomb. Cuma ditaruhnya agak sedikit keluar sama di bagian sini tuh. Ini bukan karbon tapi emang dibikin kayak kayak apa ya. Kayak dia tuh ada spoilernya lagi di depan. Wow. Yang biasanya juga ganteng sih. Terus ke belakang. Cuma kalau udah ngeliat yang Nismo sih emang ganteng banget sih. Jadi ini jadi kelihatannya ya gitu deh. Nah samping. Dia masih sama nih, peleknya sebenarnya desainnya sama dan dia pakai ukuran 20 inci juga, cuma dia warnanya gold, bukan warna yang black ya. Ke belakang, 
Nah, kalau ke belakang, kalau bukan FR sini semua, dia rear spoilernya bentuknya seperti ini. Lebih nyantai. Kalau itu kan racing banget ya, ini lebih nyantai. Kenalpotnya sama. Sama di tengah-tengahnya sini. Nah, ini kalau ngerem nyala nih. Keren banget. Bilangnya GTR T-Spec ya. Jadi sebenarnya mobilnya emang sudah cukup tua. Tapi entah kenapa Nissan GTR itu selalu membuat bertecak kagum. Ganteng. Kita masuk ke dalam yuk. Kita mulai dari yang Dismo dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalamnya ya. Dan kalian pasti akan notice bagian yang paling keren dari mobil ini interior itu adalah jok rekaronya. Ini rangkanya karbon ya. Terus dikasih cushion, dikasih kayak bantalan di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi kayak skeleton itu kelihatan gitu. Ini keren banget sih. Kalau didudukin gimana? Nah, sekali lagi kita sudah izin jadi kita sudah boleh masuk ya. Oke, kita sekarang coba duduk. Oke, bentar dulu baru kita masukin. Ya duduknya sih nggak senyaman itu ya. Tapi wow. Ini sih top sih. Interior juga gue suka ya, dia balutan sweatnya Ini bener-bener full sweat di sini. Ya. Sebenarnya sih interior masih sama sama yang model terakhir ya yang 2022, 2023, 2024 ini perubahannya nggak terlalu berasa sih di interior. Kayak ceritanya masih sama. Di sini pakai sweat juga ya. Di sini dikasih kulit. Jadi emang mewah sekali dan dia punya sistem audio dari Bose 11 speaker. Jadi kalau misalkan kalian ngebut nggak pengen denger suara knalpot bisa denger suara audio yang bagus. Nah, di sini ini buat ngontrol ini ya. Nah, buat ngontrol head unit itu bisa dari putaran sini atau bisa dari sini touchscreennya juga bisa nih. Tuh, sama aja. Nah, di sini ada tombol-tombol buat ngatur yang ini untuk e, ngatur traction-nya. Ini untuk suspensi dan ini untuk engine sepertinya. Ini AC-nya sudah dual zone. Wah, speedometer-nya lihat dikasih aksen-aksen karbon juga dong. Wah. Wow. Keren ya. Walaupun mobil ini dari 2007 masih sama platformnya, masih banyak sama bentuknya. Cuma sampai sekarang tetap aja masih membuat gua itu kalau ketemu GTR tuh aduh seneng gitu ya. <laughs> seneng banget ya sih. <laughs> Yuk sekarang kita ke versi yang bukan Nismo. Ke belakang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interior yang versi biasa dan Warna Millennium Jade di luar digabung dengan warna hijau di dalam. Ini bagus banget loh. <laughs> iya. Jadi kalau yang di sana itu kan kesannya sporty banget ya. Kalau yang ini jadi mewah. Kayak kita masuk dalam Aston Martin, ini hijaunya tuh hijau yang premium sekali. Dikasih eh, jahitan warna, bukan warna emas ini, warna apa ya? Kayak, kayak warna eksteriornya lah. Millennium Jade. Terus... Kursinya pun, ini bagian tengahnya ini dibikin empuk sekali, velvetnya ini, aduh enak banget ya, dipegang, lembut. Sekarang kita coba masuk ke dalam ya, tenang. Kita sudah izin kok, tenang. Nah, ini kita masuk ke dalam interiornya, dan beda ternyata ya, kayak misalkan nih, setirnya dia bukan pakai velvet, gak pakai blue drew. Ini ada plus minus sih, kalau kita pakai buat harian emang, Setir blue drew itu gampang cepet e, botak gitu. Bukan karena blue drew aja lek enggak, tapi emang karena sifat blue drew kayak gitu. Tapi kita tetap dapat velvet di bagian sini ya. Sampai sini juga masih velvet, ke atasnya masih dan di sini kita dapat jahitan model kayak diamond. Di sini juga bagus banget nih. Warna hijaunya itu rasanya bagus banget. Ini juga sampai transmisinya pun dibikin warna hijau. Dan ini kayaknya tuh kulitnya tuh napa leather gak sih yang benar-benar lembut gitu Bagus sih Dan kursinya memang dibandingkan dengan model yang Nismo Ini jauh lebih nyaman Buat harian ini jauh lebih enak Sama dia pasti dapat 11 speaker dari Bose Dan untuk yang ini tenaganya gak segede yang Nismo Yang Nismo tuh 500 HP, yang ini 560 HP Ya, Emang ini versi yang lebih tone down nya lah Tapi yang Nismo tuh keren banget ya pengen dari mana duitnya <laughs> yuk kita keluar yuk ntar jadi pengen loh jadi setelah kita lihat langsung wah ini mobil luar biasa sekali ya GTR never fails meskipun banyak yang hujat karena dari dulu nggak berubah-berubah ya kan mana model barunya mana tapi kita kita lihat langsung wah ini no, mobil top 
refreshmentnya gak seberapa tapi di hati itu kena gitu nah bagaimana pendapat kalian soal desain GTR terbaru coba komen di bawah seperti apa Serdhanif sampai jumpa di vlog berikutnya bye bye